australian prime minister anthony albanese england prime minister rishi sunak no stay in the crease meer mi crease lone undandi annaru ashes ki political touch start ayindi welcome sir welcome to games and goals hi viewers welcome to games and goals em annar sir rishi sunak british prime minister ashes controversy lo oka kotta twist ni add chesadu మొన్న శనివారం ఆ సెకండ్ టెస్ట్ ఫోర్త్ డే హీ వాజ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ మ్యాచ్ చూసాడు గొప్ప క్రికెట్ అభిమాని ఇంగ్లాండ్ ఓడిపోయిన తర్వాత నిన్న సునక్ అధికార ప్రతినిధి ఒకడు ఒక మాట చెప్పారు ఏమనంటే మేము మా క్యాప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్ చెప్పిన దాంతో ఏకీభవిస్తున్నాము ఆ రకంగా గెలవడం మేము ఇష్టపడము that is not just cricket ani australia gels la thir pai mukhyanga berstu stump out aina aa vivadaniki aajyam poser mari australia side nunchi kuda counter obvious ga untundi australians vaallu avakasham kor vaallu avakasham koriki edur chustaru ante kaakunda odi poyina team koni sandarbhallo సాకులను వెతుక్కుంటున్నా లేదంటే ఒక వివాదాన్ని మరింత రగిలించే ప్రయత్నం చేసిన ఆస్ట్రేలియన్స్ దే కమ్ బ్యాక్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ అఫ్ కోర్స్ సునక్ చేసిన ప్రయత్నం ఏంటి అంటే బ్రిటిష్ క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ వాళ్ళందరూ కూడా మేబీ ఆస్ట్రేలియా ఫేర్గా ఆడలేదు ఆ స్పిరిట్ ఆఫ్ ద గేమ్ను కొంత మేబీ దానికి వ్యతిరేకంగా ఆడింది ఈ రకమైన భావంతో ఉండి ఉంటారు అఫ్ కోర్స్ ఓటమి అన్నది ఆ రకంగా వాళ్ళని బాధించిందేమో కానీ బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అధికార ప్రతినిధి మా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇలా అనుకుంటున్నాడు మేము మా క్యాప్టెన్కు సపోర్ట్ చేస్తున్నాము అతను ఏ వ్యూ అయితే చెప్పాడో దాన్ని మేము ఎండార్స్ చేస్తున్నాము అని మాట్లాడడం అన్నది పొలిటికల్ కలర్ యాడ్ అయింది ఆంటనీ ఆల్బనీస్ కూడా ఏం తక్కువ తినలేదు తాను ఒక ట్వీట్ చేశాడు దానికంటే ముందు అంటే ముందుగా ట్వీట్ చేసిన దాంట్లో ఏమన్నాడంటే మా మెన్ అండ్ ఉమెన్స్ టీమ్స్ రెండు కూడా మొదటి రెండు మ్యాచ్లు యాషెస్లో అద్భుతంగా ఆడారు గెలిచారు తర్వాత వాళ్ళు విక్టోరియస్గా అంటే విజేతలుగా తిరిగి మా దేశానికి రావాలి వాళ్ళని మేము స్వాగతించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం అన్నాడు కానీ కింద ఒక పంచ్ లైన్ మళ్ళీ యాడ్ చేశాడు సేమ్ ఓల్డ్ ఆసీస్ ఆల్వేస్ విన్నింగ్ అన్నాడు మనం తెలుగులోకి అనువదించుకుంటే తీరు మారని ఆస్ట్రేలియన్స్ ఎప్పుడు గెలుస్తూనే ఉంటారు అని దీనికి కౌంటర్ గా యాక్చువల్ గా ఇంగ్లాండ్ లో జరిగే మ్యాచ్ లో ఇంగ్లీష్ ఫ్యాన్స్ ఏదో పాటలు పాడుతున్నారు ఇంగ్లీష్ ఆ బేస్ట్ స్టంపౌట్ వివాదం ఆ సందర్భంలోనే బేస్ట్ అవుట్ అయిన తర్వాత మొత్తం గ్రౌండ్ లో స్టేడియం లో ఆస్ట్రేలియన్స్ ని కామెంట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఇంగ్లీష్ ఫ్యాన్స్ దాంట్లో ఈ మాట సేమ్ ఓల్డ్ ఆసీస్ ఆల్వేస్ చీటింగ్ అన్నది కంటిన్యూస్గా వినబడింది దానికి కౌంటర్గానే తీరు మారని ఆస్ట్రేలియన్స్ ఎప్పుడు మోసగిస్తూ ఉంటారు అని బ్రిటిష్ ఫ్యాన్స్ అంటే దానికి కౌంటర్గా యాంథోనీ ఆల్బనీస్ ఈ మాట చెప్పాడు ఆ ట్వీట్లో తర్వాత ఫర్దర్గా దీనిపై విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్తూ ఒక వివరణ ఇచ్చాడు ఇది మరీ కొంచెం ఘాటని విమర్శని అనుకోవాలి అర్థం చేసుకుంటే ఏమన్నాడంటే నేను ప్రైమరీ స్కూల్లో మేము క్రికెట్ నేర్చుకున్న మా ప్రైమరీ స్కూల్లో ఎప్పుడు క్రీజ్లోనే ఉండండి స్టే ఇన్ ద క్రీజ్ అని మాకు చెప్పారు బహుశా బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రిసి సునక్ వెళ్ళిన ఆ స్కూల్లో అది చెప్పి ఉంటారో లేదో తెలియదు మరి బహుశా ఆయన దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేశారో లేదో తెలియదు కానీ క్రికెట్ పరంగా చెప్పాలనుకుంటే మాత్రం స్టే ఇన్ ద క్రీజ్ బేస్డ్ క్రీజ్లో లేడు కాబట్టి అవుట్ అయ్యాడు అని చెప్పాడు దీనికి ఇంకొక రకంగా చూస్తే క్రీజ్ దాటకూడదు అంటే గీత దాటకూడదు అని క్రికెట్ అయినా లేకుంటే ఏదైనా ఏ రకంగైనా సరే అంటే ఆ హెచ్చరిక అన్నది కూడా చాలా నర్మగర్భంగానే చేశాడు కానీ అర్థమవుతుంది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే మేలోనే ఇటు ఆస్ట్రేలియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ తర్వాత బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాళ్ళు ఒక సమావేశ సందర్భంలో చెప్పుకున్నారు ఏంటంటే రెండు దేశాల మధ్య మంచి క్రీడా సంబంధాలు ఉండాలి పటిష్టపరచుకోవాలి అని చెప్పి మేబీ దాన్ని మర్చిపోయాడో లేదో అంత తొందరగా రిషి సునక్ తెలియదు కానీ అనవసరంగా 
వివాదాల్లో తలదూర్చాడని చెప్పవచ్చు ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియన్స్ ప్రైమ్ మినిస్టరే కాదు మిగతా వాళ్ళు కూడా దానికి తోడయ్యారు అనికా వెల్స్ వాళ్ళ ఫెడరల్ స్పోర్ట్ మినిస్టర్ ఆమె ఇంకో మాట అంది మేము వాళ్ళని ఆల్అౌట్ చేసామా లేదా మా గ్రేటెస్ట్ స్పిన్నర్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్ నాథన్ లయాన్ లేకున్నా సరే మేము ఇంగ్లాండ్ని ఆల్అౌట్ చేసి గెలిచాము అంది కానీ ఏమైనా సరే సార్ ఇట్లాంటి పొలిటికల్ టచ్ రావడం సిరీస్లో కొంచెం మంట రేపినట్టే అవుతుంది అది ఇంకొక కొత్త ట్విస్ట్ లాగానే స్టార్ట్ అయింది మంట రేపడం అంటే దీనికి ఇటు బెన్ స్టోక్స్ మాట్లాడిన తీరు కానీ అంటే మేము ఫెయిర్గా స్పోర్టివ్గా ఆడి గెలుస్తాము ఈ రకంగా గెలవడం నేను ఇష్టపడను అన్నాడు మేబీ ఓడిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు బాగా ఆడారు మేము బాగా ఆడలేదు మాకంటే వాళ్ళు బాగా ఆడారు కాబట్టి గెలిచారు అంటే ఓటమిని కూడా హుందాగా ఒప్పుకోవడంలో ఆ స్పోర్టివ్నెస్ అన్నది స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ స్పిరిట్ అన్నది బయటపడుతుంది మేబీ అక్కడ బెన్ స్టోక్స్ తప్పిదం చేశాడేమో తెలియదు ముఖ్యంగా బేస్టో స్టంపౌట్ విషయం గురించి మరి బ్రెండన్ మెక్కల్లం ఊరుకున్నాడా ఊరుకోలేదు అది అయిపోయిన తర్వాత బ్రెండన్ మెక్కల్లం అంటాడు బహుశా మేము ఈ సిరీస్లో ముందు పోతున్న కొద్దీ వాళ్ళతో కలిసి బీర్ షేర్ చేస్తామో లేదో నాకు తెలియదు అన్నాడు సాధారణంగా ఒక కన్వెన్షన్ లాగా ఉంటుంది సంప్రదాయం లాగా ఆస్ట్రేలియా ఇంగ్లాండ్ ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ అయిన తర్వాత ఒక మ్యాచ్ అయిన తర్వాత అయినా సరే రెండు టీమ్స్కు సంబంధించిన ప్లేయర్స్ దే షేర్ ఏ డ్రింక్ సో షేరింగ్ ఏ డ్రింక్ అనేది ఒక రకంగా పార్ట్ ఆఫ్ ద కల్చర్ కల్చర్ అలాంటిది నేను మీతో డ్రింక్ షేర్ చేయను అని అంటే దాని అర్థం మిమ్మల్ని నేను అవమానిస్తుంది రైట్ అంతే రెస్పెక్ట్ లేకుండా మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను అర్థము ఆ తీరుగా మాట్లాడడం కూడా దట్ వాజ్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ మరి మీరు డెఫినెట్గా జెఫ్ బాయ్కాట్ గురించి అడుగుతారు నెక్స్ట్ టాపిక్ అదే సార్ యాక్చువల్గా అయితే జెఫ్ బాయ్కాట్ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ ఇచ్చారు మీరే చెప్పండి సార్ అది జెఫ్ బాయ్కాట్ కామెంట్ కంటే ముందు మార్క్ బుచ్చర్ చెప్పిన ఒక మాట చెప్తాను నేను మార్క్ బుచ్చర్ కానీ మిగతా ఫార్మర్ ఇంగ్లీష్ క్రికెటర్స్ మ్యాచ్ని చూసిన వాళ్ళైనా ఎక్స్పర్ట్స్ అయినా సరే అఫ్కోర్స్ ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెటర్స్ ఫార్మర్ క్రికెటర్స్ కూడా అదే చెప్పారు వాళ్ళు అన్నది ఏంటంటే రూల్స్ ప్రకారం బార్స్టో అవుట్ అయ్యాడు ఇక్కడ దీని మీద ఏ రకమైన డిస్ప్యూట్ లేదు నిజానికి కొంతమంది ఇంగ్లీష్ ఫార్మర్ క్రికెటర్స్ అనేది ఏంటంటే అతను మరి నిద్రపోతున్నాడా మా బుల్ల నడుస్తున్నాడా అన్నట్టు అది క్రీజ్లోంచి బయటికి వెళ్ళడం ఏంటి బాల్ ఎక్కడ ఉందో ఎవరి చేతుల్లో ఉందో బాల్ డెడ్ అయిందా లేదా అన్నది మీకు తెలియకుండా మీరు అక్కడ క్రికెట్ ఆడుతున్నారంటే దట్స్ నాట్ డన్ అందుకని రూల్స్ ప్రకారం మీరు అవుట్ అయ్యారు ఇట్ ఈస్ సింప్లీ అవుట్ అన్నట్టు కానీ ఎయిటీ టూ ఇయర్ ఓల్డ్ జెఫ్ బైకాట్ ఆల్వేస్ కంట్రవర్షియల్ ఎప్పుడు ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ మ్యాండేటరీ సార్ అంటే జెఫ్ బాయ్కాట్ అఫ్కోర్స్ తన టైంలో చేసిన తప్పులు అవి గుర్తుకరా కొంతమందికి సరే అది అంటే దాని గురించి మాట్లాడకూడదు కానీ బాయ్కాట్ అన్న మాటల్లో అంటే ద టెలిగ్రాఫ్కి ఒక కాలం రాస్తూ ఆ కాలంలో బాయ్కాట్ చెప్పిన మాటలు ఏంటంటే ఈ రకంగా ఆడాల్సింది కాదు ఇది స్పిరిట్ ఆఫ్ ద గేమ్కు వ్యతిరేకము మేబీ సరే ఆట అయిపోయింది మ్యాచ్ గెలిచారు పక్కన పెడదాం కానీ ఇప్పుడైనా సరే ఆస్ట్రేలియన్ టీం క్షమాపణ చెప్పాలి అన్నాడు ఇది మరింత రగిలించే విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు క్షమాపణ చెప్పాలి మేబీ వాళ్ళు హుందాగా క్షమాపణ చెప్తే బాగుంటుంది ఇంకా కొద్ది రోజులు టైం ఉంది ఈ మధ్యలో వాళ్ళు చెప్తారేమో నేను వెయిట్ చేస్తున్నానని కూడా అన్నాడు అంటే మీరు ఓవరాల్గా గమనించినా సరే పొలిటికల్గా దీనికి ఆ రకమైన కలర్ ఇవ్వడంలో రిషు సినక్ హీ స్టార్ట్ చేశాడు హీ ఇనిషియేట్ అండ్ యాంతోనీ ఆల్బోనీస్ బ్యాక్ ట్రాక్ కాలేదు వాళ్ళు గెలిచి గెలవడం అన్నది యాజ్ ఫర్ ద రూల్ బుక్ అవుట్ కావడం అన్నది యాక్సెప్టబుల్ దాన్ని ఎవరు డిస్ప్యూట్ చేయట్లేదు స్పిరిట్ ఆఫ్ అన్నది మీరు ఎటువైపు ఉన్నారు అన్న దాన్ని బట్టి ఇంగ్లీష్ ఫ్యాన్ అయితే ఇంగ్లీష్ ఫ్యాన్ చూసే దృష్టి వేరు ప్లస్ ఆస్ట్రేలియన్ ఫ్యాన్ అయితే అతను చూసే దృష్టి వేరు సరే మన లాంటి వాళ్ళు న్యూట్రల్గా చూసే వాళ్ళకి ఏంటంటే మేబీ స్పిరిట్ ఆఫ్ ద గేమ్ ఉందా లేదా అన్న విషయాన్ని పక్కన పెడితే కూడా రూల్ బుక్ ప్రకారం అది అవుటే కాబట్టి దాన్ని ఆ రకంగానే చూడాలి అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒకసారి వెనక్కి పోయి చూసినా సరే ఆ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత బాడీ లైన్ సిరీస్ ఏదైతే ఉందో దానికి 
మళ్ళీ మొదలు పెట్టారు అన్నట్టు అనిపించింది ఆస్ట్రేలియన్స్ బౌలింగ్ చేసిన తీరులో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో ఆస్ట్రేలియన్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో ఇంగ్లాండ్ కూడా అదే రకంగా బౌలింగ్ చేసింది కాబట్టి మిగతా మూడు మ్యాచ్లు అంత సుహృద్భావమైన వాతావరణంలో ఉంటాయా అంటే డౌట్ మరిన్ని వివాదాలకు అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత నోరు పారేసుకోవడంలో ఆస్ట్రేలియా తర్వాత ఎవరైనా అందుకని రెండు వైపులా నోరు పారేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి సిరీస్ మరింత హాట్ హాట్గా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ ఎగ్జైటింగ్ టెస్ట్ మ్యాచెస్ ఉంటే మాత్రం మనలాంటి ట్రూ లవర్స్ ఆఫ్ ద గేమ్ ఆర్ న్యూట్రల్ సపోర్టర్స్ దే విల్ ఎంజాయ్ ద గేమ్ కిషోర్ గారు అన్నట్టు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండాలి సిరీస్ ప్లస్ ఆబ్వియస్లీ ఈ కాంట్రవర్సీస్కి అయితే ఏం తక్కువ ఉండదు అదైతే ఫర్ షూర్ ఒకసారి స్టార్ట్ అయినాక అది కంటిన్యూ అవుతుంది మరి ఈ టాపిక్ మీద మీరేమనుకుంటున్నారు మీ కామెంట్స్ తెలియజేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ గేమ్స్ అండ్ గోల్స్